Aşağıda verilen polinoma, en büyük tek terimli ortak çarpanını bularak çarpanlarını ayırmamız istenmiş. Bu ne demek? Burada iki tane terim var. Bunların en büyük tek terimli ortak çarpanını bulacağım. Sonra da bulduğum bu çarpan, bulduğum bu çarpan, çarpanlardan biri olacak şekilde bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Güzel. Peki sizce bunu nasıl yapabiliriz? Sabit terimlerle ya da hayır, bunlar sabit terim değil, bunlar katsayı. Evet, katsayılarla başlayabiliriz. 8 ve 12. 8 ve 12'nin en büyük ortak çarpanı nedir? Bu arada buna en büyük ortak bölen de denir. Evet, yazıyorum. En büyük ortak çarpan 8 ve 12. 8 ve 12'nin birkaç tane ortak çarpanı var. Mesela 1, 2 ve 4. Ama biz bu çarpanların en büyüğünü arıyoruz. Yani 4. Eşittir 4 dedik. Bu şimdilik burada kalsın. Buraya da 4 yazalım. Sırada x'in kuvvetleri var. Burada 1 x kare var, burada da x var. Hem x karede hem de x'te olan x'in en büyük kuvveti nedir diye sorarsam ne dersiniz? x. Öyle değil mi? x karede x de x'e bölünür x'in daha büyük kuvvetli bir çarpanı olamaz. Yani mesela x kare x'in çarpanlarından biri değildir. x karenin ve x'in en büyük tek terimli ortak çarpanının x olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı şeyi y için de yapalım. Burada y, burada da y kare var. Peki hem y karede hem de y'de olan y'nin en büyük kuvveti nedir? y üzeri 1 ya da kısaca y. Evet, 4 x y ye en büyük tek terimli ortak çarpan olarak belirlediğimize göre, bu ifadeyi 4 x y çarpı başka bir ifade olarak yazıp yazamayacağımıza bakalım. Birinci terimle başlayalım. Değişik bir renkle işaretleyeyim. 4 x y. Yok, olmadı. Başka bir tane seçelim. Bu daha iyi. Evet, bu terimi 4 x y çarpı başka bir terim olarak yazacağız. Evet, videoyu durdurun ve bu parantezin içine gelecek olan terimi kendi başınıza bulmaya çalışın. Bakalım. 4 çarpı kaç 8 eder? 2. 4 çarpı 2, 8. Peki, x kare elde etmek için x'i ne ile çarpmamız lazım? x ile. Peki, y ile neyi çarparsam y olur? 1. Demek ki 4 x y çarpı 2 x işlemi bu terimi verir. Şunu biraz daha düzgün yazayım. Evet, bu ilk terim 4 x y çarpı 2 x ile elde ediliyor. Sağlamasını da yapalım. 4 çarpı 2, 8. x çarpı x, x kare ve y'yi de unutmayalım. Şimdi aynı şeyi ikinci terim için de yapalım. Bu arada bu işi bu kadar uzattım çünkü 4 x y'nin en büyük tek terimli ortak çarpanı olduğunu görmenizi istiyorum. İkinci terimi de 4 x y çarpı başka bir terim olarak yazacağız. 4 ile kaçı çarparsak 12 eder? 3. Peki x ile neyi çarparsak x eder? 1. Ama buraya 1 yazmaya gerek yok. Son olarak y ile neyi çarparsak y kare eder? y'yi. Öyle değil mi? y çarpı y, y kare eder. İsterseniz bununla bunu çarptığınızda sonucun 12 x y kare olup olmayacağını kontrol edebilirsiniz. 4 çarpı 3, 12 x ve y çarpı y de y kare. Şahane. Şu ana kadar yaptıklarımızı tekrar edelim. Bu iki terimi aldık ve ikisini de en büyük tek terimli ortak çarpanları çarpı başka bir ifade olarak yazdık. Bir de bu ifadeyi 4 x y parantezine alalım. Evet, 4 x y'leri parantezin dışına çıkarırsam, 4 x y çarpı 2 x artı 3 y elde ederim. İşte bu kadar. İsterseniz bunu da sağlamasını yapabiliriz. 4 x y ile 2 x'i çarparsanız, 8 x kare y, 4 x y ile 3 y'yi çarpınca da 12 x y kare olur. Evet, sonuç burada. Hemen yazalım. En büyük tek terimli ortak çarpan olan 4 x y çarpı 2 x artı 3 y. Bu kadar.